ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കേക്ക് ഓവണോ ബീറ്ററോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ എഗ്ഗും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എഗ്ലെസ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ വിനഗറിന് പകരമായിട്ട് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് മിക്സാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് കേക്ക് ടിന്നിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കേക്ക് ടിന് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കേക്ക് ടിന്നും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വിതറിയെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ടിന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് തവണയെങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊക്കോ പൗഡറും മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്തിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പഴയ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതുപോലൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഉപ്പില്ലാതെ സ്റ്റാൻഡ് മാത്രം വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചാലും മതി ഇനി നമ്മൾ ഓവണിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് അരക്കപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബട്ടർ മിൽക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഏകദേശം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ ഓയിലും പാലും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഈ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച കുറച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും
പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നു ഇത് സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് കേട്ടോ എഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബാറ്ററി കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ടിന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെക്കുമ്പം നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കൈയൊന്നും കൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാനൊന്നും പാടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പൊങ്ങി വരില്ല താഴ്ന്നു പോകും പിന്നെ കേക്ക് ചീത്തായി പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആരും ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കരുതേ ഇനി ഓവൺ ആണെങ്കിലും തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല ഇനി കേക്ക് ബേക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആക്കിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ കേക്കിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയത് ചേർത്തിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം എന്നില്ല ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയതാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലൊരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ സ്റ്റിക്കിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇനി ഈ കേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഈ കേക്ക് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിൽ എഗ് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഈ കേക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ആക്കി കട്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ചെറിയ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു മൂന്ന് ലെയർ ആവട്ടെ നമുക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ലെയർ ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ ആക്കി കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഈ കേക്ക് ബോർഡിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെക്കുന്നത് കേക്ക് നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേക്ക് ബോർഡിൽ ആദ്യം കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് കവറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗനാഷ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഈ ബൗള് വെച്ചിട്ടുള്ളത്
തണുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം തണുക്കരുത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചൂട് വേണം ആ ചൂടിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ അധികം ചൂടിലാണ് ഈ ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്രീമൊക്കെ മെൽറ്റായി പോകും അപ്പോൾ അതാ കേക്ക് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ കമഴ്ത്തി വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റ് കമഴ്ത്തി വെക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നടുവിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുത്ത് കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഗനാശ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിയുന്നത് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഷൈനിങ്ങോട് കൂടി ഗനാശ് കിട്ടൂല ഇപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഗനാശ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഗനാശൊക്കെ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഊറ്റി മുഴുവനായിട്ടും പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് റഫിൾ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെക്കറേഷനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സാണ് ഇത് കേക്കിൻ്റെ അടിയിൽ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് വേഫർ റോൾസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്ര ഡെക്കറേഷൻസേ ഉള്ളൂ ചോക്ലേറ്റ് റഫിൾ കേക്കിന് അധികം ഡെക്കറേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് മതി അങ്ങനെ അടിപൊളി എഗ്ലെസ് ചോക്ലേറ്റ് റഫിൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്